జై హింద్ మిత్రులారా నా పేరు మధు గత క్లాస్లో నేను చెప్పున్నాను పదహారవ ఒక ఎపిసోడ్లు ఇప్పుడు ఇది పదిహేడవ ఎపిసోడు నేను గత క్లాస్లో క్యూబ్ అంటే డబల్ డిజిట్ నెంబరు క్యూబ్ని ఎలా ఐడెంటిఫైడ్ చేయాలి అన్నది చెప్పాను మళ్ళీ ఫర్దర్ క్లాస్లో కూడా చూడండి కొన్ని ప్రాబ్లమ్ చేసి చూపిస్తాను మీకు నేను గతంలో చెప్పినట్టు మనకి నైన్ కీప్స్ అంటే టెన్ కీప్స్ మైండ్లో ఉండాలి డైరెక్ట్గా క్లాస్లోకి వెళ్తే మీకు అర్థమవుద్ది చూడండి ఒక ఫార్ములా చూడండి బేసిక్ ఫార్ములా ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి హోల్ కీబ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్డ్ ఏ కీబ్ ప్లస్ త్రీ ఏ స్క్వైర్ బి ప్లస్ త్రీ ఏ బి స్క్వైర్ ప్లస్ బి కీబ్ ఇది బేసిక్ ఫార్ములా ఆల్జీబ్రాలో దీని ద్వారా మనం కీబు రూటు సాధిస్తాం అయితే దీన్ని కొంచెం మోడర్న్గా ఆల్ట్రేషన్ చేస్తాను చూడండి ఈ ఫార్ములాని ఎలా ఆల్ట్రేషన్ చేస్తానో చూడండి మీరు ఇక్కడ బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఇక్కడ ఈ ఏ కీబ్ అనేది మనకు కామన్ స్లాస్ పెట్టండి ఇక్కడ దీని మీద పోకచ్ చేయండి మీరు దీని మీద పోకచ్ చేయండి ఏ స్క్వైర్ బి ఓకే ఏ స్క్వైర్ బి అంటే ఇది మూడు భాగాలుగా ఈ మూడుతో మల్టిప్లికేషన్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే అది త్రీ ఇలా వస్తుంది మనకి అంతే కదా ఏ స్క్వైర్ బి అంటే ఇలాగే ఉంటుంది కదా తర్వాత దీన్ని చూడండి దీన్ని కూడా చూడండి బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి దీన్ని కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే త్రీని పక్కకు లాగండి ఏమవుతుంది ఏ బి స్క్వైర్ ఓకే ఎండ్గా వచ్చేసరికి బి కీబు ఇదే కదా దీన్ని బేస్ చేసుకొని దీన్ని మూడు పార్ట్లుగా మనం విభజించి రాస్తాను పైన ఒక పార్టు కింద రెండు పార్ట్లుగా రాసి ఈ దీన్ని నేను చేస్తాను అన్నమాట కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుద్ది ఎలా చేస్తాను సింపుల్గా చూడండి ఇదే మనకి బేస్ దీంట్లో మనకి లైక్ దట్ ఒక చిన్న క్యూబ్ చూద్దాం ఇప్పుడు సపోజ్ టూ త్రీ హోల్ క్యూబ్ ఇది వచ్చిన అనుకుంటే ఎక్కడ చూడండి ఏ ఏ అంటే ఏం చెప్పాను నేను ఇది ఏ ఇది బి ఓకే ఇది ఏ ఇది బి అనుకుంటే ఏ కీబు అంటే టూ కీబు టూ కీబుని ఏం చేస్తాము టూ కీబ్ ఎంత అవుద్ది ఎయిట్ అవుద్ది టూ కీబ్ ఎంత టూని కీప్ చేస్తే ఎయిట్ అయింది తర్వాత మనం స్లాస్ ఓకే ఇక్కడ త్రీని మీరు మర్చిపోండి ఏ స్క్వైర్ బి అంటే టూ ఉంది కదా టూని స్క్వైర్ చేస్తే టూ టైమ్స్ టూ ఏమవుద్ది ఫోరు తర్వాత బి కాబట్టి చూడండి మీకు ఏమవుద్ది టూ టైమ్స్ టూ బాగా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటూ టూ టూ టైమ్స్ టూ ఫోర్ ఫోర్ టైమ్స్ త్రీ ట్వెల్వ్ డైరెక్ట్గా మీరు ఇక్కడ ట్వెల్వ్ వేసేయండి ఇక్కడ ట్వెల్వ్ వేసేయండి ఓకే అక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా మీకు నెక్స్ట్ అగైన్ ఏం చేయాలా అంటే బాగా ఆలోచించేయండి ఇక్కడ ఏ బి స్క్వైర్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ ఏ బి స్క్వైర్ ఉంది అంటే బీని స్క్వైర్ చేసి ఏతో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి బీని స్క్వైర్ చేస్తే త్రీ స్క్వైర్ ఎంత నైన్ త్రీ స్క్వైర్ ఎంత నైన్ నైన్ టూ జే ఎంత అవుద్ది నైన్ టైమ్స్ టూ ఎంత అవుద్ది ఎయిటీన్ అవ్వద్ది డైరెక్ట్గా ఎయిటీన్ ఇక్కడ వేసేయండి ఓకే అయిపోయిందా తర్వాత ఎండ్ నెంబర్ బి కీప్ ఉంది బి కీప్ అండి బి అంటే ఏంటి మూడు మూడుని కీప్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది ఇరవై ఏడు అవుద్ది మూడుని కీప్ చేస్తే మనకి ఎంత అవుద్ది ట్వంటీ సెవెన్ అవుద్ది ఇది ఇది క్లియర్ కదా ఇప్పుడు చూడండి క్లియర్గా ఆపరేషన్ ఏనండి ఇక్కడ మీరు మూడు భాగాలు ఇది మూడు భాగాలు కాబట్టి ఒక భాగం పైన ఉంది ఇంకా రెండు భాగాలు కింద ఇవ్వాలి ఈ మిడిల్లో రెండు భాగాలు వేయండి ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నానంటే సింపుల్గా అర్థం చేసుకోండి ఏడ ఇది మూడు భాగాలు ఇది మూడు భాగాలు అని అర్థం ఇప్పుడు ఈ ట్వెల్వ్ని ఇంకా రెండు భాగాలు కావాలి కదా దాన్ని డబల్ చేయండి ట్వెల్వ్ అని డబల్ చేస్తే ఎంత అవుద్ది ట్వంటీ ఫోర్ రైట్ ఎడ వేసేసేయండి అయిపోయిందా తర్వాత దీన్ని కూడా డబల్ చేయండి ఎయిటీన్ని డబల్ చేస్తే ఎంత అవుద్ది థర్టీ సిక్స్ ఓకే సింపుల్గా యాడ్ చేయండి ఇప్పుడు చూడండి యాడ్ చేయండి దీన్ని ఏం కదిలొచ్చద్దు యాడ్ చేయండి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా యాడ్ చేయండి ఇప్పుడు మీకు ఏమవద్దో చూడండి ఎయిట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ త్రీ సిక్స్ ఓకే అయిపోయిందా 
నెక్స్ట్ చూడండి ఇది యాడ్ చేయండి యాడ్ చేసేటప్పుడు దీంట్లో నుంచి ఫోర్ దీనికి యాడ్ చేస్తే ఫార్టీ అయిపోద్ది ఫిఫ్టీ ఫోర్ అయిపోద్ది చూడండి ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఎండ్ ట్వంటీ సెవెన్ అంది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసేయండి ఓకే అర్థం అవటం కోసం చెప్తాను ఎంతసేపు లేతే సింగిల్ లైన్ ఆన్సర్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే బ్యాలెన్సింగ్ రూల్ అప్లై చేయాలి బ్యాలెన్సింగ్ రూల్ ఎప్పుడు అంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఈ మూడుని దీనికి యాడ్ చేయండి ఎంత అవుతుంది లెవెన్ అవుతుంది దీనికి యాడ్ చేయండి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి యాడ్ చేయండి లెవెన్ ఇక్కడ సిక్స్ ఉంది అక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్న యాభై యాభై నాలుగు ఐదుని దీనికి యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది లెవెన్ అవుతుంది అగైన్ లెవెల్ వచ్చింది ఇలా రాయండి అయిపోయింది తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ టూని దీనికి యాడ్ చేయండి సిక్స్ అవుతుంది ఓకే అయిపోయింది ఎండి నెంబర్ ఎంత ఉంది సెవెన్ ఉంది ఓకే ఇప్పుడు ఆన్సర్ చూడండి వన్ టూ వన్ సిక్స్ సెవెన్ ఆన్సర్ సింపుల్గా అయిపోయింది ఆన్సర్ ఎంత సింపుల్గా ఆన్సర్ లేపేశానో చూడండి ఇక్క ఇంకొక రెండు ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాను మీకు ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం చెక్అవుట్ చేసుకుందాం వన్ ట్వంటీ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఇస్ ద ఆన్సర్ అర్థమవుతుందా దీని యొక్క ఆన్సర్ అది కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి మీరు ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఇంకో థర్టీ త్రీ అనే నెంబర్ తీసుకుంటాను ఈసారి ఏం చేస్తాను థర్టీ త్రీ థర్టీ త్రీ హోల్ కీప్ ఓకేనా ఇటు చూడండి థర్టీ త్రీ హోల్ కీప్ ఇప్పుడు చూడండి ఏం చేయాలా ఏ కీప్ ఏ కీప్ అంటే ఇక్కడ మీకు ఏ అంటే ఇది బి అంటే ఇది ఓకేనా ఎలా అనుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఏ కీప్ అంటే త్రీ కీప్ ఎంత మనకి గుర్తుండాల త్రీ టైమ్స్ త్రీ నైన్ నైన్ టైమ్స్ త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ ఓకే డైరెక్ట్ రాసేద్దాం అయిపోయింది తర్వాత ఏం చెప్పాను నేను త్రీని వదిలేయండి ఏ స్క్వైర్ బి అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఏని స్క్వైర్ చేయమన్నాడు తర్వాత బితో మల్టిప్లికేషన్ చేయమన్నాడు ఏని స్క్వైర్ చేస్తే నైన్ ఓకే ఏని స్క్వైర్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది త్రీ స్క్వైర్ నైన్ నైన్ టైమ్స్ త్రీ ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ సెవెన్ ఓకే వేసేయండి ఇక్కడ ట్వంటీ సెవెన్ వేయండి నెక్స్ట్ చూద్దాం ఏం జరుగుద్దో ఇక్కడ త్రీ ఉంది దాన్ని మర్చిపోండి ఏ బి స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ ఎంత త్రీ స్క్వేర్ ఎంత నైన్ త్రీ స్క్వేర్ నైనే కదా అవునా కదా త్రీ స్క్వేర్ అయితే నైనే కదా నైన్ టైమ్స్ త్రీ అగైన్ ట్వంటీ సెవెన్ వచ్చింది ఓకే అయిపోయింది ఇక్కడ చూడండి పైన ఇక్కడ త్రీ కీప్ ఫైనల్గా ఏం వచ్చింది మనకి ట్వంటీ సెవెన్ వస్తుంది ఎన్ని నెంబర్ చూడండి ఇది కూడా ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ మూడు ట్వంటీ సెవెన్లు వచ్చింది ఇప్పుడు బాగా ఆలోచించండి దీన్ని డబల్ చేయమన్నా దీన్ని డబల్ చేస్తే ఎంత అవుద్దు తెలుసా ఫిఫ్టీ ఫోర్ అవుద్ది ఓకే దీన్ని డబల్ చేయండి ఫిఫ్టీ ఫోర్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎడిషన్ చేయండి మొత్తం ఎడిషన్ చేయండి ఎడిషన్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూడండి ట్వంటీ సెవెన్ ఓకే ఏమో రైట్ నెక్స్ట్ దీన్ని ఎడిషన్ చేయండి ఎయిటీ వన్ ఓకే దీన్ని ఎడిషన్ చేయండి ఎయిటీ వన్ ఓకే ఓకేనా తర్వాత ఎండ్ నెంబర్ ఏముంది ట్వంటీ సెవెన్ ఉంది బ్యాలెన్సింగ్ రూల్ అప్లై చేయండి దీనికి బ్యాలెన్సింగ్ రూల్ అప్లై చేయండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎయిట్ని దీనికి యాడ్ చేయండి థర్టీ ఫైవ్ ఓకే అయిపోయింది ఇక్కడ ఉన్న ఎయిట్ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్న ఎయిట్ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నెంబర్కి యాడ్ చేయండి నైన్ ఓకే అయిపోయిందా ఇక్కడ ఎండు నెంబర్ టూ ఉంది వన్ యాడ్ చేయండి త్రీ ఓకే ఎండు నెంబర్ సెవెన్ సార్ ఇది రైట్ ఆర్ రాంగా ఇది రైట్ ఆర్ రాంగా అని మనకి ఎడదలుచు దాన్ సార్ చెక్ చేద్దామా ఇక్కడ చూడండి సింపుల్గా మనకి డిజిటల్ రూట్ ఎంత నైన్ ఎల్హెచ్ఎస్ నైన్ ఇక్కడ కూడా చూడండి నైన్ కట్ చేసేసేయండి నైన్ని కట్ చేయండి ఏడు మూడు ఎంత పది అయింది కదా పది అంటే మనకి ఎంత మిగిలిద్ది ఒకటి పది అంటే వన్ ప్లస్ జీరో ఎయిట్ వన్ ఇప్పుడు ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఎంత ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ కాబట్టి దీని డిజిటల్ రూట్ కూడా మనకి ఎంత వస్తుంది నైన్ సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈక్వల్ కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఈజ్ రైట్ సింపుల్గా అయిపోయిందా తర్వాత లాస్ట్ ఫైనల్ ప్రాబ్లం 
ఇక్కడ చూడండి ఇటువంటి సింపుల్గా థర్టీ త్రీ ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫోర్ అటువంటివి కూడా మనం చేసుకోవచ్చు కీబుల్ ఈజీగా ఉంటాయి ఇలా నెంబర్లు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇంకో ప్రాబ్లం చేసి చూపిస్తాను మీకు క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హోల్ కీప్ దీని ఆన్సర్ మనం చేయాలి ఏం చేయాల ఫైన్ కీప్ చేయండి వన్ టూ ఫైవ్ ఓకేనా ఫైవ్ టైమ్స్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఫైవ్ అర్థమైతుందా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వేసేసాను క్లియర్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఏ స్క్వైర్ బి ఏని స్క్వైర్ చేయాలా ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఏమవుద్ది అన్నీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తాయి ఇది ట్రిక్ బాగా అర్థం చేసుకోండి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే స్లాచ్ చేయండి నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఫైనల్గా మళ్ళీ ఏమవుతుంది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అయిందా ఇప్పుడు దీన్ని డబల్ చేయమంటుండా ఏది ఈ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ని డబల్ చేయండి ఎంత వస్తుంది టూ ఫిఫ్టీ ఇది టూ ఫిఫ్టీ ఈ యాడ్ చేయండి ఎంత అవుతుంది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే స్లాస్ తర్వాత ఇదంతా త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఓకే స్లాస్ ఇదంతా త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ స్లాస్ ఫైన్గా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ బ్యాలెన్సింగ్ చేయాలి బ్యాలెన్సింగ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలా ఈ థర్టీ సెవెన్ ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చుంటుంది ఈ థర్టీ సెవెన్ని దీనికి యాడ్ చేయండి థర్టీ సెవెన్ దీనికి యాడ్ చేస్తే ప్లస్ థర్టీ సెవెన్ ఇక్కడ యాడ్ అవుద్ది ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది ఇది వన్ సిక్స్టీ టూ అవుద్ది అక్కడ ఫైవ్ ఉంది ఈ ఫైవ్కి థర్టీ సెవెన్ యాడ్ చేయండి ఫైవ్కి థర్టీ సెవెన్ యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ టూ అవుద్ది ఫోర్ ఇక్కడ రాయండి టూ ఇక్కడ రాయండి అయిపోయిందా నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్కి ఫైవ్ యాడ్ చేయండి సెవెంటీన్ అవద్ది ఇక్కడ వన్ ఇక్కడ రాయండి సెవెన్ ఇక్కడ రాయండి ఓకే రెండు నెంబర్ ఫైవ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా దింపేయండి ఇప్పుడు చూడండి ఏమొస్తుంది ఆన్సరు వన్ సిక్స్ సిక్స్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ ఇస్ ద ఆన్సర్ చూసుకొని చెక్ చేసుకొని వన్ డబల్ సిక్స్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ ఇస్ ద ఆన్సర్ సార్ ఇది రైట్ ఆర్ రాంగా అంటే వన్ కీ బొన్నే కదా డిజిటల్ రూట్ వన్నే వస్తుంది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి డిజిటల్ రూట్ వన్ అవర్ వస్తుంది సార్ ఎలా వస్తుంది సార్ డిజిటల్ రూట్ వన్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఆరు మూడు కొట్టేయండి తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఏడు ఐదు ఎంత పన్నెండు పన్నెండు ఆరు ఎంత పన్నెండు ఆరు ఎంత పన్నెండు ఒక ఆరు పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది ఒకటి ఎంత పంతొమ్మిది ఇక్కడ మనకేం వస్తుంది పంతొమ్మిది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలా తొమ్మిది కట్ చేయండి వన్ ఇక్కడ డిజిటల్ రూట్ ఎంత వచ్చింది మనకి ఐదు ఐదు పది కాబట్టి ఇది పది కాబట్టి ఇక్కడ అది రెండు కూడుకుంటే మనకి వన్ కీబు వన్ కీబు ఒకటి ఇది ఎల్హెచ్ఎస్ ఇది ఆర్ సో ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్ ఆన్సర్ ఈజ్ రైట్ ఈ ఏ ఎగ్జాంపుల్ ఎంతవరకే మరో క్లాస్లో మళ్ళీ తెలుసుకుందాం నేను చెప్తూనే ఉంటాను నేర్చుకోండి సర్వే జన సుఖినో భవంతు ధర్మోరక్షిత రక్షిత సత్యమేవ జయితే వృక్షోరక్షిత రహచిత చెట్లను మనం కాపాడితే అది మనల్ని కాపాడద్ది కాబట్టి అదేవిధంగా ప్రతి విద్యార్థి కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి యోగాన్ని నిత్యం ప్రాక్టీస్ చేయండి యోగా మన భారతీయ ధర్మంలో అంతర్భాగం కాబట్టి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే యోగా మెడిటేషన్ అంటే ధ్యానానికి యోగా ధ్యానం నిత్యంగా చేయండి కాబట్టి మనశ్శాంతితలో ఉండండి జ్ఞాన జ్యోతులు వెలిగించండి విజ్ఞానాన్ని అందరికి పంచమంటున్నాను మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి పది మందికి షేర్ చేయండి లోకా సమస్త సుఖినోభవంతు ఇది మన ధర్మం కాబట్టి మన సనాతన ధర్మాన్ని మనం కాపాడుకుందాం మన వేద గణితంలో ఉన్నటువంటి ఇటువంటి అపూర్వమైన గణితాన్ని మీకు చెప్పేదానికి నేను ప్రయత్నిస్తుంటాను కాబట్టి అందరూ బాగుండాలా అందరిలో నేను ఉండాలని కోరుకునే పెద్ద మనసుతో మీరు అందరు ఆశ్వర్యం అందరు బాగుండాలా అందరిలో మనం ఉండాలా మరో ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను జై హింద్